、愛車のね、プラモデルを、全く同じ色で塗装したいと思う方がね、結構いらっしゃるんじゃないかなって思うんですけど、で、それならね、本物のトリオでね、塗装したら同じ色になるんじゃないかなって考えたことありませんか最近はね、自動車用品の量販店とか、ホームセンターで、カラー番号からね、同じ色を探すと、こういうね、補修用のタッチアップペイントが購入できるんですね。で、実際ならこの補修塗料を使用して、プラモデルをね、塗装してしまおうというのが今回の企画になります。うん実験にはねこちらのマイクロエース32分の1オーナーズクラブスカイライン R32 をね2台用意してそれぞれのね実際の純正カラーであるまずは日産純正のねこの KH2 番っていうダークグレーメタリックとあともう1個はね、えー、326番というこのホワイトですねクリスタルホワイトっていう色みたいですねこちらを使って塗装を行っていきたいと思うんですがで同時にねこちらはメタリックの粒子が入っていてこちらはねソリッド色で要は何も不純物が入ってない状態なんですよねでこの2つを使って仕上がり具合だったりとかねあとあのエアブラシ実際このメタリックの粒子が入っていると本当に安定して塗装ができるのかどうかとかねそういったたところも実験として検証していきたいと思いますではねまず下地塗装を行って本塗装の準備したいんですがクリスタルホワイトに塗装する方はねこちらのガイアノートねサフェーサーエボホワイトで下地を仕上げていきますそしてねもう一個ダークグレーメタリックで塗装する方はこちらのね同じくガイアノートのサーフェイサーエボブラックで下地の仕上げを行っていきたいと思いますせっかくなんでねこちらのスカイライン中身を確認していきましょうえっ、ー、とねスケールが32分の1なんで比較的ね車のサイズ感はかなり小ぶりとなりますねで一つのねこの袋の中にパーツがギュッとこう詰まってるんですが見た感じですね。そんなに部品点数は多くなさそうですね。で、あと、もう一袋の方には、えっ、ー、と、シートの部品とかね。あと、こちらにゴムタイヤがありますね。で、最後、取説になるんですかね。えっ、ー、とですね。なんか、全体的にはね、やっぱちょっと、このボディもね、チープ感が、否めないところではありますが、シルエットとしてはね、悪くないんじゃないでしょうか。で、バンパーはね、フロントのバンパーとリアのバンパーがね、分割式になってますね。パーティングラインとかはどうなんだろうな。特にこれといってなんか処理をしないといけないような箇所は見当たらない感じはしますね。ここに入ってますね。ここにパーティングラインが入ってるんですが、まあ、この一部だけなんとか処理しちゃえば、そんなに気にならないかなっていう感じはしますね。で、窓ガラスはね、えー、昔のプラモデルによくありがちなこのバスタブタイプのフロントウィンドウになっています。最近は結構この分割式の窓が増えてきてる印象なんですけど、やっぱりね、このくらいの値段だとまだこのバスタブ式のやつがね、まあ、簡単に作れるんでしょうねでちょっとねあの傷が目立つので、まあ、できればねコンパウンドとかで磨いてあげた方がいいかもしれないですねでこちらは内装の部品になりますねドアパネルとかもねなんかやっぱ作ったちょっとチープというかあまりねこの再現が良くない感じしますねで、こちらがね、ボディになりますね。で、この辺のサスペンション周りとか、このリアのアクスルシャフトあたりとかはね、一通りこのユニットでこう、合体するような感じになってますね
、なんかインタークーラーとかこの辺についてるんですけど、これをなんか後付けで付けられるんですかね。あとこちらに純正のリアースポイラーが付いてます。で、あとフロントとリアのね、バンパーになります。で、あとこのホイールなんですけど、なんかちょっと純正のホイールだとは思うんですが、これちょっと箱絵のね、ホイールとは明らかに違いますよね。はい。まあ、ここは多めに見るべきでしょうかね。はい。そしてあの、バケットシートがこちらに2脚ついてます。で、最後はタイヤになるんですが、ちょっとと、このタイヤは、これは、さすがに遅すぎるんじゃないかなと思うんですけど、あの、ま、真横から見たらね、わかんなくなると思うんですけど、ちょっと、後ろから見ると、かなりこれは、残念なタイヤになりますよね。で、こちらが取説になるんですが、もうね、単純に組み立ててるだけだったらですね、間違いなく、えー、1時間とかね、そのくらいで終わってしまうんじゃないですかね。でね、塗装の指示も、もう単純にこのつや消しブラックか、えー、マフラーはシルバーみたいなね、室内の塗装はもうすべてブラックでみたいな感じなんで、そんなにね、あの、塗装を入れても時間かからないんじゃないかなと思います。一応ね、えー、サフェサ塗装前に、えー、1000、番ですね、スポンジヤスリを水研ぎで、この塗装するね、ボディの表面を軽く磨いていきます。結構さっきこの辺、パーティングラインの処理にしたので、この辺りはね、しっかりやっておきましょうで要所要所にねバリが残ってるところとかもあるのでこの辺とかもねちょっと綺麗に落としてあげた方がいいですねこういうねなんかのプラスチックのねこの角とかが結構あるんですよねこれタイヤハウスの周りとかも結構バリが出てるこのサイドスカートのところとかねあと表面はもうこのままこうやって円を描くようにして表面をね鳴らしていきますそれではまず白の下地から入れていきたいと思いますでは次は黒の下地を入れていきますの方整いましたので早速ね本塗装の方を行っていくんですがえっ、ー、とねまずはね通常のプラカラー用の溶剤で試着をしていきたいと思いますまずはね使う前に中身をよく希釈していきますでそれでは取り出していこうと思うんですがもうこのまままずは原液をストレートに入れてしまって何ていうかなこんなもんですねで、えー、蓋をしておきますでここにですね通常の希釈具合で大丈夫だと思うんですけど、えーとね、一応私ラッカー溶剤の場合はねおおよそですけど3倍ほどいつも希釈をしていますのでちょっと様子見ながらの方がいいですかね
。あ、でも2倍ぐらいの方がいいかもしれないですね。元々の現役がね、結構サラサラしてるんで、とりあえず一旦2倍ぐらいにしておきます。ちょっと一旦これで試しにエアブラシに入れてみましょうとりあえずでもねあのちゃんと希釈はできてますねラッカー溶剤で大丈夫だと思いますじゃあ続いてねダークグレーメタリックを塗装しますこちらもねまずはよく攪拌しますこっちはねメタリックの粒子が中に入ってるのでネイルにね攪拌した方がいいと思いますではこちらもね同様にこのままもうダイレクトに容器の中に取り出しておきますなのかなそしてまたね2倍ぐらいでやっときますか,なのかなちょっとやっぱりね見た感じプラカラーのね顔料とかに比べてなんかアルミの中に入ってるよねあのアルミの粒子が若干大きそうな感じがしますねとりあえずね、エアブラシ 0.3mm で拭くんですけど、もしね、あのノズルが詰まったりとかしたときは、0.5mm に、ね、変えるかもしれないです。とりあえず一旦ね、これ 0.3mm で塗装してみたいと思います。瞬間ね、吹きつけた感じだと、ちょっとやっぱりね、粒子の粒が大きいのかもしれないんですけど、あのメタリック感がものすごい出ますね。ね、本塗装の方が終わりました。えっ、ー、とね、白の方は結構、こう,うまく塗装できたんじゃないかな塗膜もね結構厚めに拭いておいたんですがクリアをねかけたらかなりね仕上がりは良くなると思いますでメタリックの方はですねちょっとねイメージよりだいぶ明るい感じのメタリックになってしまった感はあるんですが一旦このままねクリア塗装を行ってみて、えー、またね変化する場合もあるかもしれないのでこのままね次の工程に進んでいきたいと思いますクリア塗装はねこちらのミスターコビーのスーパークリア光沢を使ってクリア塗装をしていきますクリア塗装が終わりましたでですね、えー、とこれ今ラッカークリアをかけてるので、えーとね、このままもう数日間ね放置しといた方がいいです一瞬ね乾いたかなーって思いきや結構ね中がまだ
、えー、とぐじゅぐじゅになっていることがあるのでこうやってねカバーをかけた状態で少なくともね3日から5日は放置しておいた方がいいと思いますね一気にね完成まで仕上げましたいやーなんかね意外にちゃんと色塗れますねこっちもねメタリックの方がこんな感じでクリア入れてね綺麗に仕上がってますであのどうせなんで最後にですねえっ、ー、とこの自動車用のね専用のこのワックスを表面にかけてみたいと思いますスポンジとかでね表面を少しこうすくうようにしてワックスをつけといて、えー、もうね本物の車にワックスかけるのと同じ要領でやっていきましょういやこっちもかなりピカピカになりましたねひょっとしたらもうねこれ実写以上の輝きあるかもしれないですね最後にねタイヤのワックスをかけていきたいと思いますよしできましたね、この思った以上にねうまく塗れるもんですね最初ねひょっとしたらこの中に入ってる溶剤だったりとかが強くてプラモデルに向いてないんじゃないかなと思ったんですけどそんなことはなくね意外にね綺麗に塗れるもんですねでただねあのこういう白とかねソリッド色の車の場合はねこれといって特に問題はないとは思うんですがこういったねあのメタリック色のやつの場合はやっぱり中に入ってるねこの金属の,この粉の粒子が、ね、実写の大きさに合わせて作られてると思うので
ぱりねプラモデルに吹き付けた時にちょっと若干ね粗いかなっていう感じがするんですよねでなんで全体的にちょっとねひょっとしたら明るく見えるかもしれないですねでなのでパールもそうだと思うんですけどメタリックとかねパール系のやつに関してはまあこれはできればやっぱりプラモデル用のね塗料を使って再現した方がよりねらしく見えるようになるかもしれないですねただ自分のねこの乗っている車の色と全く同じ色で仕上げたいというねこの欲求を満たすためだけであれば実際ねこうタッチアップペイントでね塗装するのも実際できるということがこれで証明されましたのでこれね使う塗料だったりとかによっては場合によってはねこのプラを侵食してしまったりとかする可能性もあるのであくまでもね自己責任の範囲でもし実践されたい方がいらっしゃいましたらぜひ試してみてくださいご視聴いただきありがとうございますこのチャンネルでは私が作りたいと思うプラモデルの制作過程を配信しています何かリクエストがあればお気軽にコメントをしてください Twitter や Instagram もございますのでそちらのフォローもよろしくお願いいたします気に入っていただけましたらいいねボタンそしてチャンネル登録をお願いしますまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ